ഏവർക്കും സ്മാർട്ട് പി എസ് സി ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ എത്രാമത് കമ്മീഷടി ഏഴാമത്തെ എത്രാമത് ദിവസം പിള്ളേർ ഉണ്ട് പിള്ളേർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എത്രാം ദിവസം ഏഴാമത്തെ കമ്മീഷടിയാണ് ഓക്കെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളിപ്പം എന്താ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി പി എസ് സിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിക്ക് പുറത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടി നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയും പഠിക്കും ഒരു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി പുറത്തുള്ള പക്ഷേ പഠിച്ച് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എൽ ഡി സി എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്തുണ്ട് എൽ ഡി സി എക്സാം ഉണ്ട് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ആണ് എന്ത് വന്നത് എൽ ഡി സിയിലെ ലിസ്റ്റ് വന്നത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്ന് നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ വന്ന സാധനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലിസ്റ്റ് കഴിയും അപ്പോൾ എന്ത് വരണം അടുത്ത ലിസ്റ്റ് വരണം പത്താം ക്ലാസ് ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള പരീക്ഷയാണ് ഏത് എൽ ഡി സി അപ്പോൾ എൽ ഡി സിയുടെ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം ഒന്ന് കണ്ടുവെക്കണേ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് എവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ കിട്ടും ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് എവിടെയുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലിങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മാനേജറുടെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മാനേജർ നമ്പർ വിളിച്ചിട്ട് വിളിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഡാറ്റ് ലിങ്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി മാനേജർ ആ ഓക്കെ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ ശരി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം യക്ഷഗാനം പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് ഏത് ജില്ല കാസർഗോഡ് അപ്പൊ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് ഏത് യക്ഷഗാനം ഏതാണ് യക്ഷഗാനം അപ്പൊ യക്ഷഗാനം പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ യക്ഷഗാനം പ്രചാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കർണാടക ഏതാണ് കർണാടക അപ്പൊ കർണാടകയിലും യക്ഷഗാനമുണ്ട് കാസർഗോഡിലും യക്ഷഗാനമുണ്ട് യക്ഷഗാനത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് പാർത്തി സുബൻ അപ്പൊ യക്ഷഗാനത്തിന്റെ പിതാവെന്നോ യക്ഷഗാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവെന്നോ ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് പാർത്തി സുബൻ ആണ് ആരാണ് പാർത്തി സുബൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നാൽ യക്ഷഗാനത്തെ ജനകീയമാക്കിയത് ഒരു കന്നഡ കവിയാണ് കേട്ടോ ഒരു കന്നഡ കവിയാണ് യക്ഷഗാനത്തെ എന്ത് ചെയ്തത് ജനകീയമാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ശിവറാം കാരാന്ത് എന്താണ് ശിവറാം കാരാന്ത് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആരെയാണ് പാർത്തി സുബൻ അപ്പൊ പാർത്തി സുബൻ ഏത് കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യക്ഷഗാനം യക്ഷഗാനം ഏത് ജില്ല കാസർഗോഡ് യക്ഷഗാനം ഏത് സംസ്ഥാനം കർണാടകം യക്ഷഗാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബയലാട്ടം എന്താണ് ബയലാട്ടം യക്ഷഗാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് ബയലാട്ടം ഓക്കെ അപ്പൊ യക്ഷഗാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ ബയലാട്ടം ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ തെയ്യം പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ല ഏത് കണ്ണൂർ അപ്പൊ തെയ്യം പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കണ്ണൂർ അപ്പൊ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് ഏത് തെയ്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ തെയ്യം എവിടെയാണ് കണ്ണൂര് ഗദ്ദിക വയനാട് അപ്പൊ വയനാടിലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന മന്ത്രവാദ കലാരൂപമാണ് ഏത് ഗദ്ദിക ഏതാണ് ഗദ്ദിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഗദ്ദിക എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു വയനാട് അപ്പൊ വയനാടിലെ ആർക്കിടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന മന്ത്രവാദ കലാരൂപമാണ് ഏത് ഗദ്ദിക മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഗദ്ദിക കലാകാരൻ ആരാ പി കെ കാളൻ ആരാണ് പി കെ കാളൻ ആണ് കേരളത്തിലെ പി കെ കാളൻ പേര് പറ പി കെ കാളൻ മറ്റു നമ്മൾ ആരെയാ പറഞ്ഞേ യക്ഷഗാനം പാർത്തി സുബൻ ആരാണ് പാർത്തി സുബൻ യക്ഷഗാനം പാർത്തി സുബൻ ഗദ്ദിക പി കെ കാളൻ പി കെ കാളൻ ഈ പി കെ കാളന്റെ പേരിൽ ഒരു പുരസ്കാരം കേരളത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ പി കെ കാളന്റെ പേരിൽ എന്തുണ്ട് പുരസ്കാരമുണ്ട് ഈ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാഡമി ആണ് ആരാണ് കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാഡമി ആണ് ഈ ഫോക്ക് ലോർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഫോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നാടൻ നാടൻ ഓക്കെ ലോർ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ ഫോക്ക് ലോർ എന്
സംഗീത നാടക അക്കാഡമി സാഹിത്യ അക്കാഡമി എവിടെ തൃശ്ശൂര് ഫോക്കുലർ അക്കാഡമി ചിറക്കൽ കണ്ണൂര് ഓക്കെ ഫോക്കുലർ അക്കാഡമി ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാ ഒ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആരാണ് ഒ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അപ്പൊ ഫോക്കുലർ അക്കാഡമിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഒ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മള് സാഹിത്യ അക്കാഡമി കഴിഞ്ഞാൽ സി പറഞ്ഞു സാഹിത്യ അക്കാഡമി ചെയർമാൻ ആരാ അല്ല പ്രസിഡന്റ് ആരാ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ആരാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ഓക്കെ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയുടെ ചെയർമാൻ ആര് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി ആരാണ് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി കേരള സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യമാണ് കേരള ലളിതകല അക്കാഡമിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ കേരള ലളിതകല അക്കാഡമിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നോ പറഞ്ഞു കേൾക്കാം ഫോക്കുലർ അക്കാഡമി ആരാ ഒ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഓക്കെ സാഹിത്യ അക്കാഡമി ആരാ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ആരാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് സംഗീത നാടക അക്കാഡമി ആരാണ് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി ആരാണ് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി ഞാൻ മറ്റ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി കെ സച്ചിദാനന്ദൻ പേര് രണ്ട് ഒരു പോലും തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഫോക്ലോർ അക്കാഡമി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാടൻ കലകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏത് ഫോക്ലോർ അക്കാഡമി ഒരു നാടൻ പേരില്ലേ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി ഉണ്ണി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അപ്പൊ നാടൻ പേരാണ് നോക്കുന്നത് സാധാരണ കർക്കിടന് കണക്ഷന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒ എസ് ണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്തിന്റെ ചെയർമാൻ ഫോക്കുലർ അക്കാഡമിയുടെ ചെയർമാൻ ഓക്കെ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ആരാ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ആരാ പി എസ് എസ് സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ആരാര് എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ആരാണ് എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ഓക്കെ അപ്പൊ വി എസ് എസ് സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ആരാണ് എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഒ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഫോക്കുലർ അക്കാഡമി മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻ കുട്ടി സംഗീത നാടക അക്കാഡമി ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് കെ എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സാഹിത്യ അക്കാഡമി ഓക്കെ അപ്പൊ ഗദ്ദിക ഏത് ജില്ല വയനാടിലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന മന്ത്രവാദ കലാരൂപമാണ് ഏത് ഗദ്ദിക കണ്ണിയാർ കളി ഏത് ജില്ലയിലാണ് കണ്ണിയാർ കളി പാലക്കാടാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് കേട്ടോ കണ്ണിയാർ കളി മാത്രമല്ല മീനാക്ഷി കല്യാണം ഏതാണ് മീനാക്ഷി കല്യാണം തോൽപാവക്കൂത്ത് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് പാലക്കാടാണ് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ കണ്ണിയാർ കളി തോൽപാവക്കൂത്ത് മീനാക്ഷി കല്യാണം ഇതൊക്കെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് പ്രചാരത്തിലുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് ചവിട്ട് നാടകം ചവിട്ട് നാടകം എവിടെയാണ് കോട്ടയം ചവിട്ട് നാടകം കോട്ടയം ചവിട്ട് നാടകം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ പോർച്ചുഗീസുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സംഭാവനയായി ലഭിച്ച ഒരു കലാരൂപമാണ് ഏത് ചവിട്ട് നാടകം ചവിട്ട് നാടകം പ്രചാരത്തിലുള്ളത് എവിടെയാണ് കോട്ടയം മാർഗംകളി മാർഗംകളി എവിടെയാണ് കോട്ടയം അപ്പൊ മാർഗംകളി പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കോട്ടയം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് അർജുന നൃത്തം വേലകളി വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഓട്ടം തുള്ളൽ ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് അർജുന നൃത്തം പറ അർജുന നൃത്തം വേലകളി വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഓട്ടം തുള്ളൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആലപ്പുഴ ഏതാണ് ആലപ്പുഴ ഓക്കെ വേലകളിയുടെ ജന്മനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് അല്ല എവിടെയാണ് അമ്പലപ്പുഴ എവിടെയാണ് അമ്പലപ്പുഴ അപ്പൊ വേലകളിയുടെ ജന്മനാടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് അമ്പലപ്പുഴ ദക്ഷിണ ഗുരുവായൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ഏത് അമ്പലപ്പുഴ ദക്ഷിണ ഗുരുവായൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം ഏതാണ് അമ്പലപ്പുഴയാണ് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ ആലപ്പുഴ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മള് വേലകളി അർജുന നൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഓട്ടം തുള്ളൽ ഓക്കെ പറ വേലകളി അർജുന നൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഓട്ടം തുള്ളൽ എവിട ആലപ്പുഴ പറയട ആലപ്പുഴയിലെ കലാരൂപങ്ങൾ പറയടാ വേലകളി അർജുന നൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് അവിടെ അവിടെ ജോബിൻ പറഞ്ഞേ അറിഞ്ഞൂടെ അവിടെ വന്നോ വിജിത്തെ ആ വെള്ളവടി വള്ളംകളി ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആ വള്ളംകളി ഓക്കെ പറഞ്ഞു പിള്ളേരെ ആ നീ പറയണ്ട പറഞ്ഞ ആ വേലകളി അഞ്ചി പാട്ട് അർജുനത്തം ഓട്ടം തുള്ളൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓട്ടം തുള്ളലിന്റെ ഒറ്റാതാവാര കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ ഓക്കെ ഓട്ടം തുള്ളൽ അലങ്ങേറിയിരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ഏത് അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രം അതുപോലെ വേലകളിയും അലങ്ങേറിയിരുന്ന ക്ഷേത്രം ഏതാണ് അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അപ്പം നമ്മൾ ഇടി ഇടുക്കിയല്ല കോട
ക്രിസ്റ്റന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ക്രിസ്റ്റന്റെ ഇതിലെന്തുണ്ട് കിരീടത്തില് മൈപ്പിൽ അപ്പൊ അർജുനെ മൈപ്പിൽ നമ്മൾ ബന്ധമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അർജുനെ നിർത്താം മൈപ്പിയിൽ തൂക്കാം അർജുനെ നിർത്താം മൈപ്പിയിൽ തൂക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ പടയണി പത്തനംതിട്ട ഓക്കെ പടനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാരാ രാമപുരത്ത് വാര്യർ ആരാണ് രാമപുരത്ത് വാര്യർ വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാരാണ് രാമപുരത്ത് വാര്യർ ആണ് വഞ്ചിപ്പാടിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അപ്പൊ വഞ്ചിപ്പാടിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് രാമപുരത്ത് വാര്യർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി മനസ്സിലായ ശരി അടുത്ത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് പടയണി അപ്പൊ പടയണി എന്ന കലാരൂപം പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് പത്തനംതിട്ട ഏത് ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഈ പടയണി കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ പടയണി കലാകാരനാണ് ആര് കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ ആരാണ് കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ പടയണി കലാകാരനാണ് ആര് കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ ആരാണ് കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കലാരൂപമാണ് ഏത് കാക്കാരിശി നാടകം അപ്പൊ കാക്കാരിശി നാടകം പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ അപ്പൊ കാക്കാരിശി നാടകം പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ല ഏതാ പെട്ടെന്ന് പറ പെട്ടെന്ന് പറ ഏതാ തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ചോദിക്കട്ട യക്ഷഗാനം കാസർഗോഡ് ഓക്കെ ഗദ്ദിക വയനാട് കണ്ണൂരിലെ പ്രസിദ്ധമായ കലാരൂപം ഏതാ ആ പടയണി ഏ തെയ്യം ഓക്കെ കണ്ണൂര് തെയ്യം ഓക്കെ കണ്ണിയാർ കളി എവിടെ കണ്ണിയാർ കളി പാലക്കാട് ഓക്കെ ആണല്ലോ മീനാക്ഷി കല്യാണവും തോൽപ്പാവ കൂത്തും പാലക്കാട് ഓക്കെ കോട്ടയത്തില് രണ്ടെണ്ണം പറ ചവിട്ടാടകം ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നാരാ പോർച്ചുഗീസുകാര് ആലപ്പുഴ നാലെണ്ണം പറ വേലകളി ഒന്നും കൂടെ വേലകളി വേലകളി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നിന്നെ ഓട്ടിച്ച് തുള്ളിക്ക് ഞാൻ ഓട്ട ഓട്ടുള്ള ഓക്കെ ഓട്ടത്തുള്ള ഓട്ട ഈ വേ അർജുന നൃത്തത്തിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താ മയിൽപീലി തൂക്കാം ഓക്കെ പടയണി പത്തനംതിട്ട തിരുവനന്തപുരത്ത് കക്കാരിശ ഓക്കെ ആണല്ലോ വഞ്ചിപ്പാട്ട് പഞ്ചാതാവാരാ രാമപുരത്ത് വാര ഡൈ സതീരിക്കോടെ ആ ഇരി ഇരി ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കലാരൂപങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പാർത്തീസുവൻ ഏത് കലാരൂപം മുള്ളത്തെ യക്ഷഗാന ഓക്കെ പി കെ കാളൻ ഗദ്ദിക ഓക്കെ കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ പടയാണിയ പടയാണി ഓക്കെ ചവിട്ട് നാടകം ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നാരാ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു യക്ഷഗാനം പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടാ ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗത്തേ പോകെ ചെയ്തത് ഏത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എൽ ജി എസിന്റെ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത ആ ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആ ചോദ്യം ഇതാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാണ് ചൈന ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കാവുണ്ട് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എൽ ജി എസ് ബേസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തള്ളിക്കളയാനും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നിൽക്കണം കേട്ടോ ശരി പറഞ്ഞോ ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകര ആ അവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇന്ത്യ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ അതിനും ഒരു ചോദ്യം ഇന്ത്യക്ക് എത്ര അയൽ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് ഒമ്പത് അയൽ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എത്ര അയൽ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഒമ്പത് അയൽ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഒമ്പത് അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്ര അയൽ രാജ്യങ്ങളാണ് കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഏഴെണ്ണത്തിന് കര അതിർത്തി ഉണ്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിന് സമുദ്രാതിർത്തി അപ്പൊ ഇന്ത്യയുമായി കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴ് ഇന്ത്യയുമായി സമുദ്രാതി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ഇന്ത്യയുമായി കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ചൈന നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് മ്യാൻമാർ ഓക്കെ അല്ല പറ ഏതൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ചൈന നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് മ്യാൻമാർ ഓക്കെ പറ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ചൈന നേപ്പാൾ
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഏതാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിള്ളേരെ നാല് നാല് ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാ ചൈന ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ഏതാ ഭൂട്ടാൻ ഓക്കെ അടുത്ത് ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം ഏതാ എന്താ അപ്പൊ നമ്മള് കര അതിർത്തി എന്ന് പറയണത് പറ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ചൈന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ഭൂട്ടാൻ ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് ഏറ്റവും കുറവ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അപ്പൊ കര അതിർത്തി ഓക്കെയാണല്ലോ ഇനി സമുദ്ര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രീലങ്കയും മാലിദ്വീപും അതിൽ വലുത് ഏതാണ് ശ്രീലങ്ക ചെറുത് ഏതാണ് മാലിദ്വീപ് ഇനി ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽ രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് മാലിദ്വീപാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽ രാജ്യം ചെയ്താണ് മാലിദ്വീപ് പക്ഷെ അതായത് ഭൂട്ടാനെക്കാളും ചെറുതാണ് ഏത് മാലിദ്വീപ് കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ചെറിയ രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂട്ടാനും ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽ രാജ്യം ഏത് കേട്ടല്ല ഏതാണ് മാലിദ്വീപുമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഭൂട്ടാനും മാലിദ്വീപും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രം ഏതാ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി സമുദ്രം ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ ശരി എടാ ഈ സമുദ്രവും കടലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈ കരയോട് ചേർന്ന് വരുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കടവ ആ കടൽ നീ കടവെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു കടവ ഈ ഭാഗത്ത് നടന്ന വന്ന് അവ കരയോട് ചേർന്ന് വരുന്ന സമുദ്ര ഭാഗത്ത് എന്തെന്ന് പറയും കടൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്താണ് ഉൾക്കടൽ ഉൾക്കടൽ ഉള്ളിയ ഉൾക്കടൽ എന്താണ് വളരെ മൂന്ന് ഭാഗവും എന്താണ് മൂന്ന് ഭാഗവും കരയാൽ ചുറ്റപ്പെടുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളെ എന്തെന്ന് പറയും ഉൾക്കടൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും കരയാൽ ചുറ്റപ്പെടുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഉൾക്കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഞങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ കയറി മൂന്ന് ഭാഗവും കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലേ കിടക്കുന്നേ ഇന്ത്യ മാപ്പ് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണുക കണ്ടു ആ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി ഈ ഭാഗത്ത് കര ആ ഭാഗത്ത് കര ഈ ഭാഗത്ത് കര മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് മൂന്ന് ഭാഗവും കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സമുദ്ര ഭാഗത്ത് എന്തെന്ന് പറയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ കര ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നല്ല ഉൾക്കടൽ എന്ന് പറയും എന്ന് പറയും ഉൾക്കടൽ ഓക്കെ അപ്പൊ കരയോട് ചേർന്ന് വരുന്ന സമുദ്ര ഭാഗമാണ് ഏത് ഉൾക്കടലിലെ പിള്ളേരെ കടൽ ഈ പിള്ളേർ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് കടൽ ഏതാണ് കടൽ കടലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി മൂന്ന് വർഷവും ഏ മൂന്ന് വർഷവും കരയാണെങ്കിൽ ഉൾക്കടൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി രണ്ട് ഇടുങ്ങിയ കരഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്താണ് രണ്ട് ഇടുങ്ങിയ കരഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്ര ഭാഗത്ത് എന്തെന്ന് പറയും കടൽ ഇടുക്ക് എന്ന് പറയും എന്താണ് കടൽ ഇടുക്ക് ഓക്കെ നാല് വർഷവും ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറയും ദ്വീപ് അപ്പൊ എന്താണ് ഉപദ്വീപ് മൂന്ന് വർഷവും എന്താണ് മൂന്ന് വർഷവും സമുദ്രത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപദ്വീപ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വീണ്ടും ആലോചിച്ചേ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഗുജറാത്ത് മുതൽ ആ ഒരു ഭാഗം താഴോട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ അതായത് ഏറ്റവും താഴെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് എന്താണ് കടൽ കന്യാകുമാരിയിലെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് കടലാണ് അത് ജലമാണ് അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും കിഴക്ക് ഭാഗത്തും എന്താണ് ആ കടലാണ് ഓക്കെ ജലമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂന്ന് വർഷവും സമുദ്രത്തല അല്ലെങ്കിൽ ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതിന് ഉപദ്വീപ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയും ഉപദ്വീപ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ പറയും എന്താണ് കടൽ ആ കരയോട് ചേർന്ന സമുദ്ര ഭാഗമാണ് ഏത് കടൽ എന്താണ് ഉൾക്കടൽ മൂന്ന് വർഷവും കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടത് ഉൾക്കടൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്താണ് കടൽ എടുക്ക് രണ്ട് ഇടുങ്ങിയ രണ്ട് ഇടുങ്ങിയ കരഭാഗത്തിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്ന സമുദ്ര ഭാഗമാണ് ഏത് കടൽ ഇടുക്ക അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്ക ആലോചിച്ചേ ആലോചിച്ചാ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ഇടയിൽ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഇനി നമ്
ఇప్పుడు నేను కొడుతోళ్ళంకులు బంగ్లాదేశ్ సముద్ర అదృతి మాల్దీవ్స్ అండ్ శ్రీలంక ఓకే ఇందులో ఏటం వెళ్ళి ఎల్ రాజ్యం చైనా ఇందులో ఏటం చెరియ కర అదృతి పంగడన ఎల్ రాజ్యం భూటాన్ ఓకే ఇందులో ఏటం చెరియ ఎల్ రాజ్యం మాల్దీవ్ ఇండియా ఏటం కర అదృతి ఏటం కురవ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రెస్పాన్స్ కురవాన కూటణం ఆలోచించ ఇత్ర సమయం ఎడకం పాడలేదు ఇదొక వేరే చెరియ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఓకే అండి సరి అప్పు ఇండియన్ మహా సముద్రతిన్నే కిడక్ బెంగాల్ ఉక్కడ ఇండియన్ మహా సముద్రతిన్నే పడినార్ అరబిక్ కడ ఓకే అప్పు ఇప్పు ఇండియన్ మహా సముద్రం ఇక్కడ నిక్కేణ ഞാനാണ് ഇന്ത്യ മഹാസമുദ്രം എന്റെ ഇത് ഇതാണ് എന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗം ഓക്കെ ഇതേതാ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഇതേതാ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മുഴുവിലെ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തെലങ്കാന ഓക്കെ ഈ തെലങ്കാന സംസ്ഥാന രൂപം കൊണ്ട എപ്പോഴാ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ട് തെലുങ്കാനയാണ് തെലങ്കാനയാണ് തെലങ്കാന അപ്പൊ തെലങ്കാന രൂപം കൊണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ട് പറ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ട് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിച്ചാണ് തെലങ്കാന രൂപം കൊണ്ടത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഏതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് എട്ട് എട്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞേ ഡൽഹി പുതുച്ചേരി ദാമനാന്തി ദാത്രഹവേലി ലഡാക്ക് ജമ്മു കാശ്മീർ ചണ്ഡീഗഡ് ലക്ഷദ്വീപ് ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് താഴ്ന്നു പോകാം ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ പറഞ്ഞേ ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഓക്കെ ആണ് ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ പുതുച്ചേരി മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ പുതുച്ചേരി ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമന്തിയു ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമന്തിയു ഓക്കെ ചണ്ഡീഗഡ് പറ ചണ്ഡീഗഡ് ഡൽഹി ചണ്ഡീഗഡ് ഡൽഹി പിന്നെ ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് ഓക്കെ ചത്തി ചോദിക്കണോടാ ആ നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിച്ചു ഓക്കെ അത് അത്ര മനസ്സിലായാലും പിള്ളേരെ അടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രകൃതി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന പർവ്വത നിരകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാമേ ഹിമാലയം ആരവല്ലി പശ്ചിമഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടം പറ ഇന്ത്യ സത്പുര ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പർവ്വത നിരകൾ ഒന്ന് ഹിമാലയം രണ്ട് ആരവല്ലി ഏതാണ് ആരവല്ലി പശ്ചിമഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടം വിന്ധ്യ സത്പുര വിന്ധ്യ സത്പുര ഒന്ന് പറ ഹിമാലയം ആരവല്ലി പശ്ചിമഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടം വിന്ധ്യ സത്പുര അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മലനിരകൾ പർവ്വത നിരകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉറക്കല്ലേ കേട്ടാ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഓക്കെ അടുത്ത് അതിവിശാലമായതും നിരപ്പായതുമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സമതലങ്ങൾ എന്താണ് സമതലങ്ങൾ അതിവിശാലമായതും നിരപ്പായതുമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സമതലങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ല ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകൾക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിശാലമായ സമതലം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലങ്ങൾ എന്താണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലങ്ങൾ അതായത് ഇത് ഹിമാലയം വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അല്ല ഇത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗമാണ് വിചാരിക്കുക ഈ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു അതിവിശാലമായ ഒരു സമതലമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതല അപ്പൊ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമതലം ഏതാണ് ജോബിൻ സിന്ധു ഗംഗേ കുറച്ച് നേരം വേട സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലങ്ങൾ ഓക്കെ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് നദികൾ ഒഴുകി കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കൽ നിക്ഷേപത്താലാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്തത് രൂപപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് നദികൾ ഒഴുകി കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിൽ നിന്നാണ് എക്കൽ നിക്ഷേപത്തിൽ എന്ത് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലങ്ങൾ ഇതിൽ ആരാണ് പുരുഷൻ ബ്രഹ്മപുത്ര ഓക്കെ അപ്പൊ ഹിമാലയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിമാലയ നദികളിൽ പുരുഷനെ കണക്കാക്കുന്ന ആരെയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇരിക്കണേ തിരി ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം ഏതാണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം ഓക്കെ അല്ലോ ശരി ഓക്കെ അടുത്ത് താർ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാ രാജസ്ഥാൻ ഓക്കെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്നതും മുഗൾ ഭാഗം ഏറെക്കുറെ നിരപ്പായതുമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് ഏത് പീഠഭൂമികൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറഞ്ഞ
അതിവിശാലമായതും നിരപ്പായതുമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് ഏത് സമതലങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഇനി അടുത്ത ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇത് ഒരു ഭൂപ്രദേശം ഉപയോഗിക്കുക ഇതിനേക്കാളും ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും നിരപ്പായതായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പീഠഭൂമികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഏതാ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഏതാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ടെക്കാൻ അല്ല വളരെ ഡെഖാൻ ഏതാണ് ടെഖാൻ ഓക്കെ മാൾവ ചോട്ട നാഗ്പൂർ ഒക്കെ എന്താണ് പീഠഭൂമികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ മാൾവ ചോട്ട നാഗ്പൂർ ഒക്കെ എന്താണ് പീഠഭൂമികൾക്ക് സമുദ്രത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിരപ്പായ ഭൂപ്രദേശത്ത് എന്തെന്ന് പറയും തീരപ്രദേശം എന്താണ് തീരപ്രദേശം കേട്ടോ സമുദ്രത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിരപ്പായ ഭൂപ്രദേശമാണ് ഏത് വളരെ സിമ്പിളായ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ പി എസ് സി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് സമുദ്രത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിരപ്പായ ഭൂപ്രദേശം ഏതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തീരപ്രദേശം ചിന്തിക്കൂല ഓക്കെ ഇത്ര എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം പി എസ് സി ചോദിക്കുമോ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ എന്താണ് ചോദിച്ചുകൂടാത്തത് അതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ തീരപ്രദേശം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാൻ തന്നെയാണ് സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗങ്ങളാണ് ഏത് പിള്ള എന്തോ ദ്വീപുകൾ എന്താണ് ദ്വീപുകൾ ചാടിച്ചാടില്ലുള്ളത് ഓക്കെ ദ്വീപുകൾ ഓക്കെ അറബികളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ദ്വീപ സമൂഹം ഏതാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഏതാണ് ലക്ഷദ്വീപ് അപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏത് കടലിലാണ് അറബിക്കടൽ ബംഗാൾക്കൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ദ്വീപ സമൂഹം ഏതാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോ കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഓക്കെ ആൻഡമാൻ നിക്കോ പാറ് ഈ സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഏത് പർവ്വനിരയിൽ നിന്നാണ് ഹിമാലയൻ പർവ്വനിരകളിൽ നിന്നാണ് ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്വീപീയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികളാണ് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഓക്കെ അതല്ലേ ഒരു പേരായിട്ട് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ പിള്ളേരെ മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി ഓക്കെ മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റേനെ കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ ചോദിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ വരും അതായത് ഗംഗ യമു ഗംഗ അതുപോലെ സിന്ധു ബ്രഹ്മപുത്ര അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിലെ ഒന്നും തരും ഇനി ഒറ്റേനെ കണ്ടെത്താൻ ചോദിക്കും അത് ചോദിക്കുന്നത് ഹിമാലയൻ നദികളും ഉപദ്വീപീയ നദികളും ആ ഒരു പേറ്റയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ നിന്നൊരു മൂന്നെണ്ണം തരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹിമാലയൻ നദിയും തരും അപ്പൊ ഹിമാലയൻ നദിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതൊക്കെയാണ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഓക്കെ ഉപദ്വീപീയ നദിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതൊക്കെയാണ് മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ ആപ്തി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയും ഒക്ടോബർ മുതൽ നവംബർ വരെയും ഉള്ള രണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര മഴക്കാലങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മഴക്കാലം ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാമത്തെ മഴക്കാലം ഒക്ടോബർ മുതൽ നവംബർ വരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് മൗസ് ഇൻഡ്രോപ് എന്താണ് മൗസ് ഇൻഡ്രോ മൗസ് ഇൻഡ്രോ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് മേഘാലയ എവിടെയാണ് മേഘാലയ ഇന്ത്യയിൽ ശൈത്യകാലം ഏത് മാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ശൈത്യകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ ഇതൊക്കെ പ്രിലിംസിന് ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉഷ്ണകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഓക്കെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഇതേത് മാസം മാർച്ച് ഇപ്പൊ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഉഷ്ണകാലം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് മഴക്കാലം ഒന്നാമത്തത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ അതാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവർഷം എന്താണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവർഷം ഒരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇടവപ്പാതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ അനുഭവപ്പെടുന്ന മഴയുടെ പേരാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലവർഷം ഇടവപ്പാതി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല കാരണം വേറെ ചാപ്റ്റർ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇതേ കാര്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത ഒക്ടോബർ നവംബർ അനുഭവം ാണ് ഏത് വടക്കിഴക്ക് മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ തുലാവർഷം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ശൈത്യകാലം ഏത് മുതൽ ഏതുവരെ ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ വേനൽക്കാലം പറയാം ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലെ വേനൽക്കാലം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്തി നോക്കണം എന്റെ ആത്മാർത്ഥത ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഓക്കെ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യധാന്യം അരി ഉത്തരേന്ത്യക്കാരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യധാന്യം
ഏ വിളവിറക്കും വിളവിറക്കും എന്നിട്ട് ഓണം പണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ സമയത്ത് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിളവെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സദ്യ വെച്ച് കഴിക്കും ഓക്കെ സദ്യ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ശരി അപ്പോഴും ഇത് പറയുന്നതിന് കൊതി ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി എനിക്കും പറയണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശീയ ആഘോഷം എന്താണ് ഓണം ഓക്കെ വിളവിറക്ക ആഘോഷം വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷം ഓണം എന്നാൽ തന്നാണ് ശരി ഏ ബിഹു ആസാം ഓക്കെ അല്ലോ ശരി അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ വിളവിറക്ക ആഘോഷമാണ് ഏത് വിഷു വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷം ഏതാണ് ഓണം കേരളത്തിലെ കർഷക ദിനം ഏതാ കേരളത്തിലെ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഏതാണ് ചിങ്ങ ഒന്നാണ് കേരളത്തിലെ ജീവകാരുണ്യ ദിനം ഏതാണ് പറയട്ടെ കേരളത്തിലെ ജീവകാരുണ്യ ദിനം ഏതാ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് ജന്മദിനം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മദിനമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ കേരളത്തിലെ വായന ദിനം ഏതാ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് കേരളത്തിലെ വായന ദിനം ഏതാണ് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വായന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിൻ്റെ പിതാബന്ധം സ്ഥാപകൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പി എൻ പണിക്കർ ആരാണ് പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് എന്താണ് ആചരിക്കുന്നത് വായന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഈ പി എൻ പണിക്കരുടെ ജന്മസ്ഥലം ഏത് ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ് ആര് പി എൻ പണിക്കർ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കർഷക ദിനം ചിങ്ങ ഒന്നാണ് കർഷക ദിനം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് ജീവകാരുണ്യ ദിനം ഏതാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഏത് ജീവകാരുണ്യ ദിനം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മദിനം ഓക്കെ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ വായന ദിനം ഏതാണ് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് ആരുടെ ജന്മദിനം ആരുടെ ജന്മദിനം പി എൻ പണിക്കറുടെ ജന്മദിനം ആരാണ് പി എൻ പണിക്കർ ഗ്രന്ഥശാലയുടെ എന്നല്ല ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ആര് പി എൻ പണിക്കർ ഇത് ഞാൻ സാധനം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ സാധനം കഴിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് കേരളത്തിലെ കുഞ്ചൻ ദിനം ഏതാ കുഞ്ചൻ ദിനം കുഞ്ചൻ ദിനം മെയ് അഞ്ച് ഏതാണ് മെയ് അഞ്ച് ഈ കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർക്ക് അഞ്ച് ആടുണ്ടെന്ന് ഓർത്തു ചെന്നാൽ മതി അഞ്ച് ആട് ആട് എങ്ങനെ കരയും ഏ അപ്പൊ അഞ്ചാട് അപ്പൊ കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർക്ക് അഞ്ചാട് അപ്പൊ കുഞ്ചൻ ദിനം മെയ് അഞ്ച് തുഞ്ചൻ സ്മാരക ദിനം ഡിസംബർ മുപ്പത് നമ്മൾ ഈ തുഞ്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തുഞ്ചൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റത്ത് ലാസ്റ്റ് അല്ല അറ്റം അറ്റം ഓക്കെ അറ്റത്ത് ഒരു വർഷത്തിന്റെ തുഞ്ചമാണ് ഏത് ഡിസംബർ മുപ്പത് അപ്പൊ തുഞ്ചൻ ദിനം ഏതാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത് ഇനി അടുത്ത് കേരള സർക്കാർ പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് കുടുംബശ്രീ ദിനം കേരളത്തിൽ കുടുംബശ്രീ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ ആചരിക്കാൻ പോകുന്ന ഏതാണ് മെയ് പതിനേഴ് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ കുടുംബശ്രീ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ പോകുന്ന ഏതാണ് മെയ് പതിനേഴ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ പ്രാദേശിക ദിനങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം കർഷക ദിനം ചിങ്ങ ഒന്ന് ജീവകാരുണ്യ ദിനം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് വായന ദിനം ജൂൺ പത്തൊമ്പത് കുഞ്ചൻ ദിനം മെയ് അഞ്ച് തുഞ്ചൻ ദിനം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് കുടുംബശ്രീ ദിനം മെയ് പതിനേഴ് കുടുംബശ്രീയുടെ എത്രാമത്തെ വാർഷികമാണ് ഈ വർഷം ആചരിച്ചത് എത്രാമത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തെ പറയുന്ന പേരെന്താ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ മലയാളം എന്താ രജത ജൂബിലി അമ്പതാം വാർഷികത്തെ പറയുന്ന പേരെന്താ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയുടെ മലയാളം എന്താ സുവർണ ജൂബിലി ഓക്കെ അറുപതാം വാർഷികത്തെ എന്തെന്ന് പറയും വജ്ര ജൂബിലി അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ ഡയമണ്ട് ജൂബിലി എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി നൂറാം വാർഷികം സെന്റനറി എന്താണ് സെന്റനറി ഓക്കെ നൂറ്റാണ്ടിനെ പറയുന്നത് സെഞ്ച്വറി നൂറാം വാർഷികത്തെ പറയുന്നത് സെന്റനറി ഓക്കെ ആണല്ലോ അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ഓക്കെ വിറ്റാമിനുകളുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അന്ധത നിശാന്തത ഏതാണ് നിശാന്തത വിറ്റാമിനുകളുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അന്ധതയാണേത് നിശാന്തത ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കാവുണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത് ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻസ് ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് ഓക്കെ ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ നിങ്ങളിത് നമ്മളൊരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെയാണ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ കൃത്യമായ ഓർഡർ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ച് എങ്ങോട്ട് എത്തി എന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുണ
പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരാം പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അവിടെ എല്ലാ പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നോക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് ചോദ്യം ആഹാരം എന്തിനാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ധാന്യകം അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഏതില് ധാന്യകത്തില് കാർബോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലങ്ങൾ പറയാം കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഏതാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അത് നമ്മുടെ ധാന്യകം ധാന്യകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആയിക്കഴിക്കുന്ന അരി ആഹാരത്തൊക്കെയാണ് ധാന്യം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം നൽകുക എന്ന ധർമ്മമാണ് ആരുടേത് ധാന്യകത്തിൻ്റെത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മുടെ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം നൽകുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യകം നൽകുന്നത് ഓക്കെ ധാന്യകത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് അന്നജം പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് സെല്യുലോസ് ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ അന്നജത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ പറഞ്ഞേ അന്നജം അല്ല അന്നജല്ല ധാന്യകത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ പറഞ്ഞേ അന്നജം പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് സെല്യുലോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്നജം പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് സെല്യുലോസ് അന്നജം ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ധാന്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടും ധാന്യങ്ങൾ കാണപ്പെടും പിന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് മരിച്ചിനി ഓക്കെ പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് മധുരക്കിഴങ്ങ് ചേമ്പ് ചേന ഓക്കെ ഏ ചീനിക്കിഴങ്ങ് കൂവ കിഴങ്ങ് അങ്ങനെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏതാണ് പറ ധാന്യകം ഏതാണ് ധാന്യകം ധാന്യകത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഓക്കെ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിൽ ധാന്യകമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നജമുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള പരിശോധനയാണ് ഏത് അപ്പൊ അന്നജം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധന ആ അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ അന്നജം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധന അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് അന്നജം അയഡിൻ ലായനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നിറം കടുനീല ഏതാണ് കടുനീല മിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഈ പണം മൊത്തം തെറ്റാണ് കടുനീല ഏതാണ് കടുനീല ഓക്കെ അപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലങ്ങൾ പറയുള്ളേ കാർബൺ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഓക്സിജൻ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം നൽകുക എന്ന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ആരാണ് ധാന്യകം ധാന്യകത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് അന്നജം പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് സെല്യുലോസ് അന്നജം പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് സെല്യുലോസ് അന്നജം ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ധാന്യങ്ങളും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിൽ അന്നജ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ഏത് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് അന്നജം അയഡിൻ ലൈനിയുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നിറം ഏതാണ് കടും നീല ഏതാണ് കടും നീല ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി മാംസ്യത്തിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം ഏതാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ധാന്യകത്തിലുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഏതിലും ഉണ്ട് പ്രോട്ടീനിലുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നൈട്രജനും സൾഫറും നൈട്രജനും സൾഫറും ഓക്കെ അപ്പം മാംസ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ നൈട്രജൻ സൾഫർ അപ്പൊ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആകുമ്പം ധാന്യകം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ മാംസ്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് അടുത്ത് ശരീര നിർമ്മിതിക്കും വളർച്ചയ്ക്കും സഹായിക്കുന്ന ആഹാര ഘടകമാണ് ഏത് മാംസ്യം ഓക്കെ ശരീര നിർമ്മിതിക്കും ശരീര നിർമ്മിതിക്കും വളർച്ചയ്ക്കും സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ആഹാര ഘടകമാണ് ഏത് മാംസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ പറ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ മുടി ദഹന രസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആര് വേണം പ്രോട്ടീൻ വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞേ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങള് മുടി അതുപോലെ ദഹന രസങ്ങള് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് എന്ത് വേണം പ്രോട്ടീൻ വേണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കണവനെ ആ ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് ഒരാളുടെ ശരീരഭാരത്തിന് അനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് അത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട പ്രോട്ടീൻ അളവ് എത്രയാണ് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് എത്ര കിട
എനിക്ക് മാത്രം പട്ടായതല്ല ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങളാണ് വളർച്ച മുരടിപ്പ് അതോടൊപ്പം കോശിയോർക്കർ ഏതാണ് കോശിയോർക്കർ അപ്പൊ പറ പ്രോട്ടീൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങളാണ് വളർച്ച മുരടിപ്പ് കോശിയോർക്കർ അതിന് കാരണം ശരീര വളർച്ചയ്ക്ക് ആര് വേണം പ്രോട്ടീൻ വേണം ശരീര വളർച്ചയ്ക്ക് ആര് വേണം പ്രോട്ടീൻ വേണം ഓക്കെ ആണല്ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് അല്ല അത് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാമേ അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ മാംസത്തിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ എന്തിനാണ് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ശരീര നിർമ്മിതിക്കും വളർച്ചയ്ക്കും ശരീരത്തിന് നിർമ്മിച്ച് ബോഡി ബിൽഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതിനെയാണ് പ്രോട്ടീനെയാണ് ഓക്കെ അല്ല ബോഡി ബിൽഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതിനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ നീ ബോഡി ബിൽഡർ എന്തിനാ വസ്തു വിൽക്കുന്നത് ബോഡി ബാ ഞാൻ വിളിച്ച് കാണിക്കട്ടെ ആരാണെന്ന് ഇപ്പം ഏഹ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബോഡി ബിൽഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതിനെയാണ് പ്രോട്ടീനെയാണ് ഓക്കെ ശരീര നിർമ്മിതിക്കും വളർച്ചയ്ക്കും സഹായമായ പ്രധാന ആഹാര ഘടകമാണ് ഏത് പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ അല്ല ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ മുടി ദഹനരസങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മിതിക്ക് ആര് വേണം പ്രോട്ടീൻ വേണം ഒരാളുടെ ശരീര ഭാരം അനുസരിച്ച് ഒരു കിലോക്ക് എത്ര ഗ്രാം ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങളാണ് വളർച്ച മുരടിപ്പും കോശി ഓർക്കറും വളർച്ച മുരടിപ്പും കോശി ഓർക്കറും ഓക്കെ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൊഴുപ്പ് ഓക്കെ ഹാർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ജോലി നമുക്ക് ഊർജം തരിക എന്നാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ജോലി എന്താണ് ഊർജം തരിക എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ആഹാര ഘടകമാണ് ഏത് കൊഴുപ്പ് ഏതാണ് കൊഴുപ്പ് കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെ മാംസം പാല് മുട്ട നെയ്യ് മത്സ്യം പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ എണ്ണകൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് മാംസത്തിലുണ്ട് പാലിലുണ്ട് മുട്ടയിലുണ്ട് നെയ്യിലുണ്ട് മത്സ്യത്തിലുണ്ട് പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് എണ്ണയിലുണ്ട് ഡേ ജിമ്മി പോണം വരല്ലേ പറയടാ എന്തൊക്കെ എന്ത് കൊഴുപ്പ് എന്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് മുട്ട പാല് മത്സ്യം എണ്ണ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ മാംസം മാംസം നീ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ മാംസം പോലത്തെ മീൻ മീന് വേറെ മാംസം വേറെ മാംസം പോലത്തെ മീനാ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഉൾഫെത്തിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് രക്തത്തിലെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കൊഴുപ്പിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് ഏത് നമുക്ക് രക്തക്കുഴലില്ലേ പിള്ളേരെ ആ രക്തക്കുഴലിന്റെ ഉൾഫെത്തിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് രക്തത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യും തടസ്സപ്പെടുത്തും ആ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കൊഴുപ്പിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ കൊളസ്ട്രോൾ ഈ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകൾ ഉണ്ട് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതൊക്കെയാണ് എ ഡി ഇ കെ എ ഡി ഇ കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ അടക്കി 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 എന്തുണ്ട് അതാണ് കോഡ് അടക്കി കൊഴുപ്പുണ്ട് അടക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഡി ഇ കെ മനസ്സിലായില്ലേ ബുക്ക് അവിടെ എ ഡി ഇ കെ എന്ന് വായിച്ചാണ് അടക്കി അടക്കി എന്തുണ്ട് കൊഴുപ്പുണ്ട് അതായത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറയണത് ഓക്കെ അടക്കി കൊഴുപ്പുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി ഇ കെ ഈ വൈറ്റമിൻസ് ലയിക്കുന്ന ഏതിലാണ് കൊഴുപ്പിലാണ് ലയിക്കുന്നത് എല്ലാം ലയിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നത് അപ്പം ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബിയും സിയും ലയിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ജലത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം എ ഡി ഇ കെ കൊഴുപ്പ് അതായത് അടക്ക് കൊഴുപ്പുണ്ട് ബിയും സിയും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി കണ്ണ് തൊക്ക് മുടി എന്താണ് കണ്ണ് തൊക്ക് മുടി എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് ഏ കണ്ണിന്റെയും തൊക്കിന്റെയും മുടിയുടെയും നീ ഉച്ചക്ക് ആ ഓക്കെ കണ്ണിന്റെയും തൊക്കിന്റെയും മുടിയുടെ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാരറ്റിലുണ്ടോ ഓക്കെ ക്യാബേജിൽ കെ ആണ് ഓക്കെ ക്യാരറ്റിലുണ്ട് ചീരയിലുണ്ട് അതുപോലെ ചേമ്പിലിയിലുണ്ട് മുരിങ്ങയിലുണ്ട് പാലുൽപ്പന്നങ്ങളിലുണ്ട് ഓക്കെ അല്ല അത് ഇലക്കറികളിലുണ്ട് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഏതാണ് ക്യാരറ്റിലാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഏതാണ് ക്യാരറ്റിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ എ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഇലക്കറികൾ പിന്നെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഏതാ വൈറ്റമിൻ ഡി എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും വൈറ്റമിൻ ആയതിന് ആ
കണ്ണ് ആ തൊക്ക് മുടി കണ്ണ് തൊക്ക് മുടി എന്നിവയ്ക്ക് ആര് വേണം ഏ ഏ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏലൊക്കെയാണ് കാരിലക്കറികൾ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓക്കെ എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഡി ആണ് എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് ഡി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ഡി വേറെയും കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെയും ഫോസ്ഫറസിന്റെയും ആകീണത്തിന് സഹായിക്കുന്നതും ആരാണ് അറിവുള്ളേ ഡി ഓക്കെ ഡി സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് ഡി ഏതാണ് ഡി ഡി മാത്രമേ പറയണോ അല്ലേ ചോദ്യങ്ങൾ പറ സൂര്യപ്രകാശ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ആദ്യം മുതൽ പറ എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം ഓക്കെ കാൽഷ്യത്തിന്റെയും ഫോസ്ഫറസിന്റെയും അബ്സോർഷൻ ആകീരണം പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് ഏത് ഡി പറയട എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം സൂര്യപ്രകാശം ആകുമ്പോ ലഭിക്കും കാൽസ്യം ആ ഫോസ് ഫറസ് എന്നിവയുടെ എന്നിവയുടെ ആയുധ സഹായിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട ടെലഗ്രാമിൽ നീ പോകണ്ട ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ശരി ധാന്യകങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് ധാന്യകങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ശരീരത്തിന് ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം ഓക്കെ ത്വക്കിന്റെ ആരോഗ്യം എന്താണ് ത്വക്കിന്റെ ആരോഗ്യം എന്നിക എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ആണ് ഏത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ധാന്യകങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ എന്നിവ ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം ത്വക്കിന്റെ ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ ബി ആണ് കേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ധാന്യകവും പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ശരീരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം ത്വക്കിന്റെ ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്ക് ആര് വേണം ബി വേണം വൈറ്റമിൻ ബി കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ധാന്യങ്ങളുടെ തവിടില്ലേ പിള്ളേരെ ധാന്യങ്ങളുടെ തവിട് പിന്നെ മുട്ടയുണ്ടല്ലോ മുട്ട മുട്ടയിലുണ്ട് പിന്നെ എന്തിലുണ്ട് പാലിലുണ്ട് പിന്നെ എവിടെയുണ്ട് ചേമ്പില ചേമ്പില ഓക്കെ ചേമ്പില തോരം വയ്ക്കും എന്താണ് ബിയുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞേ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞേ തോക്കിന്റെ ആരോഗ്യം ആടെ നിർമ്മാണം ആരുടെ നിർമ്മാണം ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം ഓക്കെ പിന്നെ ധാന്യങ്ങളും പ്രോട്ടീനും ശരീരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ധാന്യങ്ങളും പ്രോട്ടീനും ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം ത്വക്കിന്റെ ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ആണ് ബി ധാന്യങ്ങളുടെ തവിടിലും മുട്ടയിലും പാലിലും ചേമ്പിലിയിലൊക്കെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ തൊക്ക് പല്ല് മോണ രക്തകോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് ഏത് സി ഏതാണ് സി ഓക്കെ അപ്പൊ പറ തൊക്ക് പല്ല് മോണ രക്തകോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് ഏത് വിറ്റാമിൻ സി നോട്ടിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകൾ പറഞ്ഞേ എഴുതിക്ക് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ പറഞ്ഞേ ബീൻ സിയും കണ്ണ് തൊക്ക് മുടി എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഏതാ എ ആണ് വിറ്റാമിൻ എ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഇലക്കറികൾ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് ഡി ഓക്കെ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ ആകീരണത്തിന് ഡി സൂര്യപ്രകാശം ഏഴുക്കുമ്പോൾ എഴുതി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഞാൻ ഇനി ഡി പറയാം നിങ്ങൾ ചോദ്യം പറ ചോദ്യം പറ നശിക്കുന്നതാ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഡി ഓക്കെ അടുത്ത് ധാന്യങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ശരീരത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ അത് പറയുള്ളേ ധാന്യങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ 
ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം തൊക്കിന്റെ ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് ബി വിറ്റാമിൻ ബി ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ അരി മാത്രമല്ല ധാന്യങ്ങളുടെ തവിട് ധാന്യങ്ങളുടെ തവിട് മുട്ട പാല് ചേമ്പില ഓക്കെ ചേമ്പില തൊക്ക് പല്ല് മോണ രക്തകോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ആണ് ഏത് സി അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ സി മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നാളെ പഠിക്കും കാരണം ഇത് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല പോലെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കുക അപ്പം ഓൺലൈനിലുള്ള എഴുതി എടുക്കുക പഠിക്കുക വൈറ്റമിൻസ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി വൈറ്റമിൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോവാം ഓക്കെ ഏ അടക്കാം ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിലവിലെ നിയമസഭ എത്രാമത്തെ നിയമസഭയാണ് പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷൻ നടന്നത് തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ആറിനാണ് ഇലക്ഷൻ നടന്നത് ഓക്കെ ഈ പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ നടന്നത് എന്നാണ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് രണ്ട് ഓക്കെ ഈ പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയിലേക്ക് എത്ര സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് എൽ ഡി എഫ് വിജയിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അപ്പൊ യു ഡി എഫിന് നാപ്പത്തൊന്ന് സീറ്റ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം ആർക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് ഏറ്റവും കൂടിയ വ്യക്തിഗത ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് കെ കെ ശൈലജ ആർക്കാണ് കെ കെ ശൈലജ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നിയമസഭ ഇലക്ഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തിഗത പുരുഷൻ ലഭിച്ച ആർക്കാണ് കെ കെ ശൈലജയ്ക്കാണ് ഓക്കെ കെ കെ ശൈലജ ഏത് മണ്ഡലമാണ് മട്ടന്നൂരാണ് മണ്ഡലം ഏതാണ് മണ്ഡലം മട്ടന്നൂർ ഈ മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലം ഏത് ജില്ലയിലാണ് മട്ടന്നൂർ മലപ്പുറം അല്ല ഓക്കെ ശരി അത് ഓൺലൈനിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാളെ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആയിക്കൊണ്ട് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി മട്ടന്നൂർ മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആര് വന്നത് കെ കെ ശൈലജ വന്നത് ഏറ്റവും കൂടിയ ഭൂരിപക്ഷം ആർക്കായിരുന്നു കെ കെ ശൈലജയ്ക്കായിരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഈ പതിനഞ്ചാം നിയമസഭ പതിനഞ്ചാം നിയമസഭ വന്നു ഈ പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയിൽ എത്ര വനിതകളുണ്ട് പതിന അത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണേ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ പതിനഞ്ചാം നിയമസഭ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര വനിതകൾ പതിനൊന്ന് നിലവിൽ എത്ര വനിതകൾ പന്ത്രണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം എവിടെ ബൈ ഇലക്ഷൻ നടന്നു തൃക്കാക്കര അതൊരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ബൈ ഇലക്ഷൻ നടന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഏത് തൃക്കാക്കര തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ച ആളാണ് ആര് ഉഷ തോമസ ഉമാ തോമസ് ആരാണ് ഉമാ തോമസ് ആ ഉമാ തോമസിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വനിതാ മന്ത്രിമാർ വനിതാ മന്ത്രിമാർ ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫെബ്രുവരി നാലിലും പണം നടന്ന ചോദ്യം ഇല്ലായിരുന്നു ആ സുബിനെ ബിം പോയാ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ തരാം അത് ഇതിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ വിജയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തോണേ ഓക്കെ ഫെബ്രുവരി നാല് പണം വനിതാ മന്ത്രി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എൽ ഡി സി എൽ ഡി സി എൽ ഡി സിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വനിതാ മന്ത്രി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിലവിൽ എത്ര വനിതാ മന്ത്രിമാരുണ്ട് മൂന്ന് ആരൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് പേർ ആ വീണ ജോർജ് ആർ ബിന്ദു ജെ ചിഞ്ചു റാണി പറ ആരൊക്കെയാണ് വീണ ജോർജ് ആർ ബിന്ദു ജെ ചിഞ്ചു റാണി ഓക്കെ ഈ വീണ ജോർജിന്റെ മണ്ഡലം ഏതാ ആറമ്മള മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എ ആണ് ആര് വീണ ജോർജ് ആറമ്മള മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എ ആണ് ആര് വീണ ജോർജ് ഓക്കെ ആണല്ലോ വീണ ജോർജിന്റെ വകുപ്പിൽ ഏതൊക്കെയാ പിള്ളേരെ ആരോഗ്യം പറ ആരോഗ്യം കുടുംബക്ഷേമം വനിതാ ശിശുക്ഷേമം ആയുഷ് പറ ആരോഗ്യം കുടുംബക്ഷേമം വനിതാ ശിശുക്ഷേമം ആയുഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ വീണ ജോർജിന്റെ മണ്ഡലം ആറമ്മുള വകുപ്പുകള് ആരോഗ്യം കുടുംബക്ഷേമം വനിതാ ശിശുക്ഷേമം ആയുഷ് രണ്ടാമത്തെ വനിതാ മന്ത്രിയാണ് ആർ ബിന്ദു ആരാണ് ആർ ബിന്ദു ആർ ബിന്ദു ആർ ബിന്ദുവിന്റെ മണ്ഡലം ഏതാ മണ്ഡലം മണ്ഡലം ആർ ബിന്ദുവിന്റെ മണ്ഡലം ആർക്കും അറിയാം ക്ലു മനാലിയ ക്ലൂവാ ക്ല
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹ്യ നീതി പറ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹ്യ നീതി ആരുടെ വകുപ്പുകളാണ് ആർ ബിന്ദുവിന്റെ വകുപ്പുകളാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രിയാണ് ആര് ജെ ചിഞ്ചു റാണി ജെ ചിഞ്ചു റാണി ഏത് മണ്ഡലം ഏത് മണ്ഡലം ഏത് മണ്ഡലം അവിടെ ചടയമംഗലം ഓക്കെ ഓക്കെ പേമെന്റ് കുളിപ്പ് ചെയ്തേ ഓക്കെ ഏത് മണ്ഡലം ചടയമംഗലം ഏത് മണ്ഡലമാണ് ചടയമംഗലം ഓക്കെ ചടയമംഗലം ചിഞ്ചുറാണിയുടെ വകുപ്പുകൾ ഏതൊക്കെ മൃഗസംരക്ഷണം ക്ഷീരവികസനം മൃഗശാല ഓക്കെ അപ്പൊ മൃഗസംരക്ഷണം ക്ഷീരവികസനം മൃഗശാല ഓക്കെ അപ്പൊ ചടയമംഗലമാണ് ആരുടെ മണ്ഡലം ഓക്കെ എടാ ചടയമംഗലത്തിൽ ഒരു കട്ട എഴുതിക്കോണേ ചടയമംഗലത്തെ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ചടയമംഗലത്ത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറയാൻ പാടില്ല ഒരാളെ നമ്മുടെ മന്ത്രിയാണ് എം എൽ എ ആണ് അവന്മാര് പാർട്ടിക്കാരന്മാരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യും പൊങ്കാലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വല്ല അമ്മ ചിലപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് നമ്മൾ ചാനൽ കൂട്ടി പോകും മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് കേരളത്തിലെ വനിതാ മന്ത്രിമാരും അവിടെ വകുപ്പ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ആരൊക്കെ വീണ ജോർജ് ആർ ബിന്ദു ജെ ചിത്രാണി വീണ ജോർജ് ആരോഗ്യം കുടുംബക്ഷേമം വനിതാ ക്ഷേമം ആയുഷ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് ആർ ബിന്ദു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹ്യ നീതി ഓക്കെ അടുത്ത് ജെ ചിഞ്ചു റാണി ക്ഷീരവികസനം മൃഗശാല നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളാണെന്നറിയോ മന്ത്രിസഭ മന്ത്രിസഭയിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയത് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഏത് മണ്ഡലം കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് മണ്ഡലം ചിറ്റൂര് പാലക്കാട് ചിറ്റൂരാണ് ആരുടെ മണ്ഡലം കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ മണ്ഡലം കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ വകുപ്പ് ഏതാണ് വൈദ്യുതി ഏതാണ് വൈദ്യുതി അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നിലവിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ മന്ത്രി ആരാണ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ മണ്ഡലം ഏതാണ് ചിറ്റൂരാണ് വകുപ്പ് ഏതാണ് വൈദ്യുതി ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിയാണ് ആരെ ബീനാ ജോർജ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രി ആരാണ് ബീനാ ജോർജ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ എം എൽ എ ആണ് പി ജെ ജോസഫ് ആരാണ് പി ജെ ജോസഫ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടി എം എൽ എ ആരാണ് പി ജെ ജോസഫ് ഏത് മണ്ഡലമാണ് പി ജെ ജോസഫിന്റെ തൊടുപുഴയാണ് മണ്ഡലം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എം എൽ എ സച്ചിൻ ദേവ് മണ്ഡലം ബാലുശ്ശേരി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മണ്ഡലം പക്ഷെ മണ്ഡലമല്ല എം എൽ എ സച്ചിൻ ദേവ് മണ്ഡലം ബാലുശ്ശേരി അപ്പൊ നമ്മൾ കേരള നിയമസഭയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ആണല്ലോ പതിനഞ്ചാം നിയമസഭ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വനിതകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വനിതാ മന്ത്രിമാരും വകുപ്പും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടി എം എൽ എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രതീക്ഷിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മതിയാക്കുകയാണ് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് അതുപോലെ കമ്പനി ബോർഡ് എൽ ജി എസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ബാച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മാനേജർ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം മാനേജർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ എൽ ഡി സി ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എൽ ജി എൽ ഡി സി ബാച്ച് അതായത് ലോങ് ടൈം ബാച്ച് ആണ് എൽ ഡി സി എക്സാം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു മാസത്തേക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് ഓക്കെ ഒരു മാസത്തേക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം ക്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ഒ എം ആർ എക്സാമുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ആ ആഴ്ചയിൽ ആ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കണ്ട പോലത്തെ ഒരു ക്ലാസ് പ്രതീക്ഷ ഇവിടെ വരരുത് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ വരാവൂ ഓക്കെ അല്ല റിസൾട്ടിന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പു തരാം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് വാങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കണം ഞങ്ങളുടെ രീതിയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മാനേജറുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പ